ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா பாம்பே அல்வா இந்த பாம்பே அல்வா சாஃப்டான அல்வா கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இருக்கும் நாங்கள் ஸ்கூல் படிக்கிற டைமில் ஸ்கூல் கடை பக்கத்தில் இருக்க கேண்டீனில் கிடைக்கும் அந்த ஒரு ஆசை தான் இப்போ நான் அதை செஞ்சுருக்கேன் வாங்க இது எப்படி செஞ்சேன்னு பார்க்கலாம் பாம்பே அல்வாக்கு ஒரு கப்பு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு கப்பு நான் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுக்கு ஒரு கப்பு தண்ணி இதை இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா கரைச்சி வச்சாச்சு இப்போ சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சுகர் வந்து நான் ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் பொதுவாக வந்து ரெண்டரை கப்பு போட்டால் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும் ஆனால் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு கப்பு தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுக்கு ரெண்டு கப் சுகர் ரெண்டரை கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப் சுகருக்கு ரெண்டரை கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் முக்கால் கப் அளவு நெய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் சேர்க்கறதுக்கு நட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பையும் பாதாமையும் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரை எலுமிச்சை மிளகாய் புழிஞ்சு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கலரில் கலர் ஃபுட் கலர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த நட்ஸை ஃபுல்லும் லைட்டாக ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரோஸ் பண்ணிக்கு நான் பாத்திரத்த அடுப்பில் வச்சு ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ லைட்டாக சூடானதும் இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் லைட்டாக ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ண போகிறேன் எதுக்கு இது நம்ம லைட்டாக ரோஸ் பண்ணதோம்னா அதில் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் ரோஸ் பண்ணதும் அல்வால இடையில் கடிக்கும்போது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதுக்காக நம்ம ரோஸ் பண்ணுறோம் இப்போ லைட்டாக ஹீட் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம இந்த நட்ஸை ஆட் பண்ணி வறுத்துடலாம் ஸ்லோலே வச்சு வருங்க அப்படின்னா தான் நல்லா கிறிஸ்பி ஆகும் கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் ரோஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ நல்ல மணம் வர ரோஸ்ட் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம இதை மாற்றி வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம குக் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வைக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஆற விடுறதுக்கு ஷேப்பாக ஒரு பாக்ஸ் பவுல் பிளேட் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து அதுக்கு நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் இது எடுத்திருக்கேன் பிளேட் எடுத்திருக்கேன் இந்த சைஸ் தான் வேணும் இல்லை இப்படி கொஞ்சம் திக்கான பேன் இருக்கணும் அவ்வளோதான் அது இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஷேப் கரெக்டாக வரும் அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம இதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய்யை தடவி வச்சிடலாம் அடுப்பான் பண்ணியாச்சு பேனையும் வச்சாச்சு இப்போ இதில் சுகர் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற ரெண்டு கப் சுகரையும் ஆட் பண்ணிடுதேன் இப்போ இதிலேயே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டரை கப் தண்ணியையும் ஆட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நல்லா தண்ணி கொதிச்சு அந்த சீனி வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் கொதி வந்தால் போதும் வேற கம்பி பதம் பதம்லாம் வேண்டாம் லைட்டாக கொதி வந்தால் போதும் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு கரையட்டும் வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க கான்ஃப்ளவர் மாவை ஆட் பண்ணி கிண்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நான் கேன் கான்ஃப்ளவர் மாவை ஆட் பண்ணி கிண்டுறேன் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க கிண்ட கிண்ட நல்ல இருக ஆரம்பிக்கும் அடியில் இப்படி கண்ணாடி மாதிரி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் இங்கே கிண்ட கிண்ட அது கொஞ்சம் நல்லா திக்காக ஆரம்பிக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பாருங்கள் நல்ல இடை இடையே இப்படி ஜெல்லியாக இருக்குது நானும் கெட்டியாக வேண்டியது இருக்குது நானும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் கையெடுக்காமல் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நல்லா கெட்டியாகி வர ஆரம்பிச்சுட்டேன் இதில் இடையில் எதுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்தோம்னா அது வந்து நம்ம பண்ணி முடித்த பிறகு சுகர் வந்து திண்டு திண்டாக ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக லெமன் சேர்த்துருக்கோம் இப்ப 
பார்த்தா உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அதில் ஒட்டாமல் நல்லா கலந்து வருது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க நட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நெய்யை ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா கிண்டி விடலாம் அந்த நெய் பிரிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு ஒட்டாமல் வரணும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முக்கா கப்பையும் ஊற்றினோம்னாலே கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு கொஞ்சம் நெய் பிரிய ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பாதி அல்வாயை தனியாக எடுத்துடலாம் ஏன்னா அதில் கலப்பொடி ஆட் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு கலரில் செய்ய போகிறேன் அதனால் நான் இப்போ பாதியே தனியாக எடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் இதில் பாதி வச்சுருக்கேன் பாதியை இப்படி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் நெய்யோடு சேர்த்தா எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் நம்ம இப்போ எல்லோ கலர் ஃபுட் கலரை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் எல்லோ கலர் பாம்பே அல்வா ரெடி இது பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா கொட்டாமல் அழகாக உருண்டு வரும் இப்போ நம்ம இதை நெய் தட வச்சுருக்க பாத்திரத்துக்கு மாத்திரலாம் இப்படி நல்லா சமப்படுத்தி விட்டுருங்க இப்போ இது ஒரு மணி நேரம் அப்படியே இருந்து செட் ஆகணும் நம்ம இப்போ ரெட் கலர் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நான் ரெண்டாவது எடுத்து வச்சுருந்தது பேனில் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் ரெட் கலர் ஆட் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் இப்போ நான் ரெட் கலர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் பார்த்தாலே தெரியும் ஒட்டாமல் இப்படி வலிக்கிட்டு போகுதுன்னு இப்போ நம்மளோட பாம்பே அல்வா ரெட் கலர் ரெடி இதையும் நம்ம இப்போ நெய் தடை வச்சுருக்க பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் எல்லா கிட்ஸுக்குமே கொஞ்சம் வித்தியாச வித்தியாசமாக கொடுத்தா தான் பிடிக்கும் அதே மாதிரி தான் என் கிட்ஸும் நான் இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கேன் அதை எல்லோவோ ஒரு பிளேட்டில் ஊற்றுறது மாதிரி இது கப் கேக் மோல்டு இதை நீங்கள் சின்ன சின்ன க கிண்ணத்துலேயும் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ இந்த மோல்டில் ரெட் கலரை போட போகிறேன் நெய் தடையும் வச்சுருக்கேன் இது நம்மளுக்கு நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம இதில் எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு இது செட் ஆகணும் ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் நல்லா ஆறின பிறகு நம்ம இதை பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணலாம் இதுக்கு இடையில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒருவேளை அந்த பேன் இல்லைன்னா அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கும் அதுக்காக நான் இப்போ ஒரு ஒரு சின்ன பவுலில் உங்களுக்கு அதை செப்பரேட்டாக வச்சு காட்டுறேன் இப்படி ஒரு சின்ன கிண்ணம் எடுத்திருக்கேன் இதில் நெய் தடவி எடுத்திருக்கேன் 
ஓகே இப்போ நம்ம இவ்வளோத்தையும் செட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ டூ டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறவே இது எப்படி செட் ஆகிருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம நம்மளோட அல்வா நல்லா அரியாச்சு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிட்டு நல்லா ஆறிட்டு இப்போ நம்ம இதில் இருந்து பிளைட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இது நம்ம பவுலில் வச்ச அல்வா இது நம்ம கப் கேக் பேனில் வச்ச அல்வா இப்போ நம்மளோட அல்வா ரெடி இதே இப்போ நம்ம என்ன ஷேப் வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் இங்கே பாருங்க சூப்பரான அல்வா ரெடி இப்போ நம்மளோட சூப்பரான பாம்பே அல்வா ரெடி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த அல்வா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்னொரு டேஸ்டான சமையலோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகே பாய்